Em um laboratório, o técnico colocou um objeto dentro de um recipiente contendo água, cuja densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, e observou que o nível sofreu uma variação de 20 centímetros cúbicos. Posteriormente, utilizando uma balança graduada em gramas, ele colocou o objeto e obteve a medida no valor absoluto de 30, após a realização de cálculos e análise das medidas realizadas, o técnico chegou a qual conclusão? Se ele colocou o objeto dentro d'água e isso fez a água subir 20 centímetros cúbicos, quer dizer que o volume desse objeto é 20 centímetros cúbicos. E aí depois botou na balança e essa balança disse para ele que a massa era 30. Então, pessoal, a densidade é 1 grama e meio por centímetro cúbico, exatamente. Então vamos aos itens. Item A, a massa específica do objeto é 1,5 grama por centímetro cúbico. Bom, com certeza muita gente marcou o item A porque já viu de cara que era 1,5. Mas não se tocou de um detalhe. Nada nos garante que esse objeto seja maciço. Existe uma diferença entre densidade e massa específica. A densidade tem a ver com a massa e o volume externo do objeto. E a massa específica tem a ver com a massa do material pelo volume ocupado por esse material. Sem saber se esse objeto é oco ou maciço, eu não posso garantir que esse valor corresponda à massa específica. Então, isso nos deixa né, como opção o item B de bola. Uma questão simples, mas que tem uma casca de banana plantada e das grandes. A pessoa acaba de fazer a conta, vê 1,5. Vai ler os itens, indo item A, já vê 1,5, ela marca sem pensar. Mas muito cuidado. Massa específica diz respeito ao volume ocupado pelo material, ou seja, serve para corpos maciços. Nesse caso, nada nos garante que ele é maciço. Beleza? 